ఒకప్పుడు మధ్యాహ్న భోజనం చేయలేక అర్ధాగ్రతో అలవటించిన కళాశాల విద్యార్థులు నేడు కడుపు నిండా మధ్యాహ్న భోజనం చేయగలుగుతున్నారు ఇప్పటిదాకా పాఠశాలలకే పరిమితమైన మధ్యాహ్న భోజన పథకం రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టు ఒకటి నుండి రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి కళాశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు ఈ పథకం ద్వారా ఎంతో ఉపయోగపడుతూ కడుపు నింపుతున్నది అనంతపురం జిల్లాలోని ప్రత్యేకించి రాయదుర్గం నియోజకవర్గంలోని గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థుల పరిస్థితిని తెల్లారో చూసిన రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు కాలువ శ్రీనివాసులు గత సంవత్సరం దాతల సహకారంతో రాయదుర్గం ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అదే సందర్భంలో పలుమార్లు చంద్రబాబు దృష్టికి విద్యార్థుల పరిస్థితిని మంత్రి కాలువతో పాటు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు వివరించారు పలు సంస్థల నుండి విజ్ఞప్తులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చేరాయి దీనిపై అధ్యయనం చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కళాశాలలో కూడా మధ్యాహ్న భోజనాన్ని అమలు చేయడానికి శ్రీకారం చుట్టింది గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు ఈ పథకం ఎంతో మేలు చేస్తున్నదని రాయదుర్గం బాలికల జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ థ్యాంక్ యూ సీఎం సార్ థ్యాంక్ యూ మినిస్టర్ సార్ అంటూ ధన్యవాదాలు తెలియపడుతుండడం సంతోషదాయకరకు మన రాయదుర్గం న్యూస్ నా పేరు చంద్రమౌళి రాయదుర్గం ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేస్తున్నాను మా పిల్లలు రాయదుర్గం అనగానే మీకు అందరికీ తెలిసిందేది కరువు కరాల నృత్యం చేసేటటువంటి పిల్లలు గ్రామీణ నేపథ్యం ఉన్నటువంటి పిల్లలు వీళ్ళు దాదాపు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో నుంచి బస్సుల్లో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రతిరోజు ప్రయాణం చేస్తూ ఇక్కడ చదువుకోవడానికి వస్తున్నారు మన కళాశాలలో దాదాపు ఏడు వందల యాభై మంది పిల్లలు నిత్యం ఈ విధంగా పర్యటన చేస్తూ మనకి వచ్చేవాళ్ళు అయితే పొద్దున్నే ఉదయం పుట్టినే బస్సులు ఏడున్నర లోపలే రావడం వలన కనీసం క్యారీలు కూడా తెచ్చుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మధ్యాహ్నం భోజనం లేకోకుండా ఆకలిటు అలమటించేవాళ్ళు ఆ సందర్భంగా విద్యలో కూడా కొంత వెనుకబడడం అనేది జరుగుతూ ఉండేది అయితే ఇటీవల మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి కళాశాల విద్యార్థి విద్యార్థులందరికీ కూడా మధ్యాహ్న భోజన పథకం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మన కళాశాలలో కూడా జూలై ఆగస్టు ఒకటో తారీఖు నుంచి మనకు ఇక్కడ మన లోకల్ హెచ్ఎం మేడం గారి సహాయ సహకారాలతో ఎంఈఓ మేడం గారి సహాయ సహకారాలతో ఇక్కడ ఏజెన్సీ వంట ఏజెన్సీ వారి సహాయ సహకారాలతో ఆగస్టు ఒకటో తారీఖు నుంచి మధ్యాహ్న భోజన పథకం ప్రారంభించడం జరిగింది పిల్లలందరూ చాలా ఆసక్తిగా వాళ్ళు మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని స్వీకరించడం జరుగుతుంది ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం వాళ్ళే డిసిప్లినరీగా రావడం జరుగుతోంది ఇప్పటికీ తాత్కాలికంగా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ నిర్విఘ్నంగా మేము వీటిని పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అమలు చేసినందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరియు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మా విద్యార్థిని అందరి తరఫున కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ మధ్యాహ్న భోజన పథకం పెట్టడం వలన ముఖ్యంగా మేము మా గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థినీలు చాలా ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ని పొందడం జరుగుతుంది అర్ధాకలితో కానీ లేదా వస్తువులతో కానీ ఉండేటువంటి పిల్లలు ఈ విధంగా మధ్యాహ్న భోజనాన్ని అందించడం వల్ల వాళ్ళు క్లాసులు వినేటప్పుడు కానీ కొంచెం ఆరోగ్యపరంగా కానీ కూడా వాళ్ళు సెటిల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉందని కూడా ఈ విషయంగా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది సో ఈ పథకం ఎంతో దిగ్విజయమైందని ఈ పథకాన్ని ఇలాగే నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించాలని రాబోయే తరంలో మరికొన్ని పౌష్టికాహార నైపుణ్య పౌష్టికాహార విధంగా సంతులిత ఆహారాన్ని అందజేయాలని ఎందుకంటే విద్యార్థినీలకు వయసుతో పాటు వచ్చేటటువంటి కొన్ని ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలు ఉంటాయి వాళ్ళకి ప్రోటీన్ల లోపం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ ప్రోటీన్ల లోపాన్ని తీర్చాలని తెలియజేసుకుంటూ నా పేరు పుష్ప నేను సెకండ్ ఇయర్ బైపీసీ చదువుతున్నాను ఈ కాలేజ్లో మధ్యాహ్న భోజనం పథకం పెట్టినప్పటి నుంచి మాకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది అమ్మ వాళ్ళు కూడా లేచి క్యారెట్ చేయాలంటే చాలా సమయం అయ్యేది బస్సులు కూడా మిస్ అవుతూ ఉండేవి కావున మేము ఇక్కడ మధ్యాహ్న భోజనం పెట్టినప్పటి నుంచి తొందరగా కళాశాలకు వచ్చి ప్రేయర్ అన్ని చేయగలుగుతున్నాము ఈ మధ్యాహ్న భోజన పథకం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది దీనివల్ల మేమందరం చాలా ఆనందిస్తున్నాం సార్కి మరియు దీనికోసం పోరాడిన సార్ వాళ్ళందరికీ మా కాలేజ్ తరఫున అందరు అందరి తరఫున కృతజ్ఞతను తెలుపుతున్నాము ముందుగా సీఎం సార్ గారికి నమస్కారాలు మేము హాస్టల్ నుంచి మేము పల్లె నుంచి హాస్టల్కు వచ్చినాము హాస్టల్ హాస్టల్లో నుంచి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఇక్కడ నుంచి అన్నం తినడానికి వెళ్ళే వెళ్ళేసరికి కొద్దిగా రెండు కిలోమీటర్లు ఉంది అది వెళ్ళి రావడానికి కొంచెం ఆలస్యం అయ్యేది మళ్ళీ మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఇక్కడే నిర్మించడం వల్ల ఇక్కడ మేము 
ఇక్కడే ప్లేట్లు తెచ్చుకొని ఇక్కడే తింటున్నాము అందువల్ల మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సీఎం మేము క్యారెట్లు కట్టుకుని వచ్చే వల్ల మాకు లైట్ లేట్ అవుతా అంటే మాకు బస్సులు కూడా తొందరగా దొరుకుతా లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ భోజనాలు మాకు మిడ్ మీల్స్ పెట్టడానికి పెట్టుతున్నారు అందువల్ల మాకు బాగుంది సార్ మై నేమ్ ఇస్ అశ్వత్ మీ సార్ ఐఎమ్ స్టడీ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంపీసీ గ్రూప్ మాకు ఈ భోజనం పెట్టడం వల్ల ఆగస్టు ఇరవై రెండో తేదీన ఈ భోజనం సేకరించినందువల్ల మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలామంది పిల్లలు పల్లెల నుంచి వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి పొద్దున్నే క్యారే తెచ్చే అవకాశం ఉండదు వాళ్ళ ఇంట్లో పొద్దున్నే లేచి అంత పని చేసినంత వరకు చాలాసేపు అవుతుంది అందుకే వాళ్ళకి ఇక్కడే భోజనం సేకరి పెట్టడం వల్ల అందరూ చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఐసే వన్ సైడ్ ఇన్ థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ అవర్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఛాన్స్ టు మీ జై థ్యాంక్ యూ సేమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ మినిస్టర్ సార్ భోజనం పెట్టేందుకు మాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది అందుకు మాకు సీఎం గారికి థ్యాంక్స్ ధన్యవాదం కోరుకుంటున్నాను లేటెస్ట్ వీడియోల కోసం అందరూ బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి